wprost z wiedeńskiej winnicy mam zaszczyt powiedzieć Państwu, że partnerem dzisiejszego odcinka jest firma Kotali, niegdyś dostawca przypraw na dwór cesarsko-królewski w Wiedniu, dzisiaj dostawca przypraw na nasze sklepowe półki. Ta opowieść doprawdy nie mogłaby zacząć się w innym miejscu. Jestem w samym sercu Alfeld, czyli wielkiej niziny węgierskiej. Nad Cisą ciepły klimat i rzeka, która regularnie wylewa, użyźniając ziemię. To właśnie tutaj od stuleci miejscowi chłopi uprawiali paprykę. Oczywiście paprykę do Europy przywiózł Kolumb. Ale na Bałkany i na Węgry dotarła ona dzięki Turkom, którzy przecież podbili te ziemię i paprykę tutaj uprawiali. No i mamy przełom XVIII i XIX wieku. Napoleon kontra reszta świata. Napoleon zarządza blokadę kontynentalną. Do Europy przestają przypływać brytyjskie najczęściej statki wiozące różne towary, również pieprz. Więc ludzie zaczynają się rozglądać za jakimś pieprzu substytutem i widzą, że właśnie tutaj nad Cisą, na wielkiej nizinie węgierskiej, miejscowi posypują jedzenie czymś, co piecze co w smaku pieprz przypomina. Pieprz po angielsku pepper, papryka również po angielsku pepper i papryka suszona wkracza do gry. Są oczywiście papryki różne rodzaje, no bo tutaj mamy przeróżne, które je się albo surowe, albo też się je gotuje, bądź też piecze. Natomiast ta papryka, o której mówię, to jest właśnie taka. Zobaczcie, tu już nanizana na sznureczki po to, by wyschła. Tutaj wysuszona i kiedy wysuszona jest, miele się ją w specjalnych młynach i uzyskuje ową fenomenalną przyprawę. Kiedyś wyłącznie ostra, dzisiaj również słodka. Czyli coś, co kiedyś było używane wyłącznie jako substytut pieprzu, stało się samodzielną i jakże poszukiwaną przyprawą. To wszystko stanowi komplet. Cisa, wielka nizina i papryka. Pamiętajmy jednak o tym, że wylewy rzeki nie są wyłącznie błogosławieństwem. Na terenach rolniczych owszem, ale już dla ludzkich sadyb to poważne zagrożenie. No i właśnie jesteśmy w miejscu, które kompletnie się zmieniło przez wielką tragedię. Segedyn, najważniejsze węgierskie miasto nad Cisą. W roku 1879 wielka Powódź zniszczyła je niemal w stu procentach. Po tej powodzi już nic w Segedynie nie było takie samo. Po tym strasznym nieszczęściu miasto trzeba było zbudować na nowo. No ale nowe miasto to i nowe możliwości. Owa doskonała koniunktura gospodarcza, jaką przeżywała wówczas monarchia austro-węgierska, ale również niemal cała Europa, która zresztą solidarnie uczestniczyła w odbudowie Segedynu, sprzęgła się z koniunkturą na paprykę w proszku. Nic więc dziwnego, że parę lat później po powodzi w roku 1881 Janusz Kotani właśnie tutaj w Segedzie, w Segedynie, jak należałoby poprawnie po polsku powiedzieć, otworzył swój paprykowy młyn. Dlaczego jego papryka zaczęła cieszyć się tak wielką popularnością? Bowiem zaczęła. No dlatego, że Kotani stworzył własne paprykowe mieszanki i 
ustandaryzował produkt. Zatem ludzie kupując paprykę od Janusza Kotaniego wiedzieli, czego mogą się spodziewać. No to musiało się zacząć właśnie tutaj, bowiem Segedyn był wówczas, a jest nadal stolicą jednego z najważniejszych paprykowych zagłębi na świecie. Papryka to po węgiersku paprika, a wino to po węgiersku bor. Jak połączyć wino z papryką? Jakie skojarzenia mam niemal automatycznie, gdy słyszę dwa słowa? Wino i papryka. No, w środku Wam opowiem. Wujek dobra rada. Jak będziecie wybierać dania z dużą ilością papryki i szukać do nich wina, to pamiętajcie. Szczep o nazwie Cake Frankosz, zwany w Austrii Blau Frankisch. On również ma w sobie paprykowe nuty. Tak, tutaj na tych ziemiach od papryki nie ma ucieczki. Nie ma ucieczki od jej smaku. Również pod postacią płynną. Pora na pokazanie zastosowania papryki w kuchni. Skoro jesteśmy nad Cisą, no to trudno by było nie odwiedzić czardy specjalizującej się w daniach rybnych. Tutaj, w tym kociołku, holasle. Holasle w wersji wedierz, czyli mieszanej. Zupa rybna zrobiona zarówno z karpia, jak i z suma. Jest śliniaczek. Mam nadzieję, że nie zagłuszy dźwięku całkowicie. E, chyba nie. No i zobaczcie, zobaczcie jaki kolor ma ta zupa. Jest czerwona. Czym ona się różni od tego, co pokazywałem na przykład w Barani? E, tam był fisz paprikarz e, i on nie jest przecierany. Zaraz zobaczycie sam płyn. Popatrzcie się, on jest zrobiony na bazie papryki, na bazie cebuli i na bazie drobnych rybek które zostały przetarte. Dopiero potem wkłada się do tego dzwonka suma i dzwonka karpia. Osobno dostaje się mlecz. Mlecz jest tutaj. Do tego dwa rodzaje makaronu. Ten bardziej popularny w Bali, też od tej miejscowości się nazywa, a to jest po prostu turosz Czusa, czyli łazanki z serem wymieszanym ze śmietaną i z dużą ilością wieprzowych ze słoniny wędzonej skwarek. No i papryka. Papryka do doprawienia w trzech rodzajach. Świeża, ostra, pokrojona w kawałki, ostra, suszona, no i wreszcie paprykowa pasta z solą, która jest w tym wypadku konserwantem. No i jak to na Węgrzech? Kenier czyli chleb z tych wielkich 3-kilogramowych bochnów. Węgrzy charakteryzują się tym, że nawet chleb jedzą z chlebem. Ogromne pajdy. No i to jest w zasadzie tutto completo, poza tym, że nie powiedziałem Wam, jak to smakuje. E, oczywiście tych łazanek ze skwarkami nie wrzuca się do zupy, e, tylko w międzyczasie podjada. Natomiast te wersji z miejscowości Baja są do środka dodawane. Jajeczny makaron. No i co? Ponieważ jedzą chleb z chlebem, to jedzą też paprykę z papryką. Więc tu jest papryka, jest też papryka przetarta, ugotowana. No ale naści jeszcze takiej i takiej. Śliniaczek jest jak najbardziej na miejscu. niezwykle esencjonalne, treściwe. Jak mówiłem, rzecz przetarta. Tak naprawdę już sam płyn tutaj jest niezwykle skondensowany. A jeszcze kawałeczki tej ryby. Sumik, karp. Jest śliniaczek. Jest śliniaczek, a jak jest śliniaczek, to robuś jest szczęśliw. Elien Holasle. Czyli niech żyje zupa rybna. Elien, papryka. Niech żyje papryka. Aby nasza opowieść mogła właściwie toczyć się dalej, musimy opuścić Segedyn i przenieść się do Wiednia, dzisiejszej stolicy Austrii, a niegdysiejszej stolicy monarchii. No więc właśnie do Wiednia jedziemy. 
Ale skoro jest chwilka, to mała lingwistyczna uwaga. Otóż po węgiersku, jak jest SZ, to nie czyta się S, tylko S. A jak jest samo S, to właśnie wówczas czyta się jak SZ nasze, czyli jak SZ. Zatem Segedyn, to jest polska nazwa miasta, które właśnie opuściliśmy, albo też Seged, jak się chce powiedzieć po węgiersku, a nie Szeged, ponieważ Szeged, Szeged oznacza po węgiersku niestety twoja dupa. No więc jeszcze jedna lingwistyczna uwaga, po węgiersku na zdrowie to jest Ege, Segedre, a jak powiemy to tak, jakby Polak przeczytał, czyli Ege Szegedre oznacza to mniej więcej zdrowie Twojej dupy. Więc na wszelki wypadek, wznosząc na Węgrzech puchary, użyjmy innego, znacznie prostszego toastu. Po prostu Iszten Iszten. Iszten Iszten. Masz win. Żeby jednak papryka przestała być traktowana jako substytut pieprzu, musiała trafić na salony. Najlepiej na salony wiedeńskie, a stąd do reszty imperium, do reszty krajów koronnych. W międzyczasie papryką w proszku, jako nową przyprawą dla większości Europejczyków, zainteresował się genialny francuski szef Auguste Escoffier. I w Monte Carlo ugotował Pule o ungła, czyli kurczaka po węgiersku. Przepis wzięty z tradycyjnej węgierskiej ludowej kuchni, znany tam jako paprika szczirke. W Austrii potem znany jako paprika handel. No i tegoż kurczaka zjadła najważniejsza ówczesna trendsetterka, czy też influencerka, mianowicie cesarzowa Sisi. I powiedziała, jo. Das ist sehr gut, ponieważ cesarzowa Sisi lubiła wszystko, co było węgierskie. A skoro Sisi coś polubiła, no to musieli to polubić wszyscy. I tak papryka swoją czerwienią zaczęła migotać w większości domów w całej naddunajskiej monarchii i w całej Europie, a wkrótce na całym świecie. Jestem w najelegantszej części Wiednia, koło Albertiny, pod budynkiem Opery. I chcę Wam pokazać miejsce, w którym niegdyś zbierał się miejscowy Beaumont. Pokazać Wam to miejsce i pokazać, co oni kiedyś jadali, a przy okazji coś, co i my dzisiaj możemy zjeść, jako równie eleganckie towarzystwo. Wiedeńskie kawiarnie karmią nie tylko słodyczami, no więc wybrałem kafe Mozart, miejsce, które jest czynne od XVIII wieku. Bywał tutaj Mozart, no ale tego, co chcę Wam pokazać, pewnie nie jadł, no bo papryka jest jednym ze składników, no ale pewnie arcyksiążęta Habsburscy już to jadali. Klasyka miejscowa kawiarniana, czyli dwie chrupiące parówki, e, różne rodzaje musztardy, znaczy słodka i ostra, ten cudowny chrzan tarty w wiórkach, ogórek kiszony, no i co jeszcze? Sos gulaszowy, czyli właśnie coś, co tutaj w XIX wieku się znalazło przywędrowało z Węgier, no ale zostało nieco zmienione. Węgrzy gulaszem nazywają tylko zupę, a tutaj mamy sos na bazie cebuli, papryki, kminku, octu, pomidorów. Nie może w tym być mąki, to nie może być zasmażane. No i cudownie chrupiąca parówka. Jak widzicie, parówki to nie tylko rzecz plebejska. Parówki to nie tylko coś, co służy do karmienia niejadków dziecięcych. To jest również fragment eleganckiego menu. Ekstra. No i wariacja na temat ulubionego dania jego apostolskiego majestatu, cesarza Franciszka Józefa, mianowicie tafelszpic. 
gotowana wołowina, ale podana na zimno. Zobaczcie na te inkrustacje, również płynne. Co to jest? To jest oczywiście styryjski olej z dyni. Papryka, cebula, ogórki. No i co? No i właśnie to, że jest ekstra. W roku 1912 Janusz Kotani uzyskał tytuł jakże zaszczytny, jakże pożądany cesarsko-królewskiego dostawcy dworu. Dostawcy w kategorii przypraw różnych... Jest, please, jest. Bitte, schön, bitte, bitte, bitte. Ja, bitte. Danke, schön, danke. Pani się pytała, czy chce kajzerkę. No jakżebym mógł nie chcieć kajzerki do tego. To dopiero teraz jest komplet. Ach, muszę wam to pokazać. Zobaczcie, zobaczcie. Jaka cudowna, chrupiąca kajzerka. Wracając do Janosza. Cesarsko-królewski dostawca dworu. Przypraw nie tylko papryki. Tak zaczął się nowy rozdział. Węgierska papryka w proszku, czyli prapoczątek naszej opowieści. A dzień dzisiejszy to setki albo i tysiące innych przypraw. Jestem w miejscowości Wolkersdorf pod Wiedniem. To jest dzisiejsza siedziba Kotaniego. W Wiedniu i w Austrii byłem po raz pierwszy w roku 1979. To było pierwsze zachodnie miasto i pierwszy zachodni kraj, które w życiu odwiedziłem. No i już wówczas zaglądałem do kuchni i wówczas po raz pierwszy spotkałem się z przyprawami Kotaniego. Potem w czasach stanu wojennego przysyłano nam z Austrii paczki żywnościowe, a w nich również Kotaniego przyprawy. Potem upadł w Polsce komunizm, Kotani pojawił się na naszych półkach i tak od lat z tych przypraw korzystam. No i teraz się niezwykle cieszę, że tu jestem, bo miło jest widzieć, jak powstaje coś, co się konsumuje. To jest magazyn przypraw. Tutaj z całego świata zwożone są monoprzyprawy, następnie pakowane albo w paczuszki, albo też w słynne młynki, które jako pierwszy Kotani wprowadził, albo też są mieszane, bo w ten sposób robi się, to również innowacja Kotaniego, dedykowane mieszanki do konkretnych potraw. No na przykład, kiedy po raz pierwszy spróbowałem miejscowej mieszanki, czyli konkarne, mój świat zaczął wyglądać inaczej. Te przyprawy są z całego świata złożone, no i trzeba je skontrolować. Zrobię to na lekkim nielegalu ja. Dobra, nikogo nie ma, no bo żeby to skontrolować, to trzeba taki worek uszkodzić. Zobaczcie, to się robi w ten sposób. Brutalna siła fizyczna. I teraz nawet nie czytając, co jest w środku, już doskonale widzimy. To są mianowicie ziarenka kolendry. O rany boskie, sypie się! Jezu, zabiją mnie! Jednak będzie kęsim. Dobra, czekajcie, 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 czekajcie. Teraz trzeba to przesypać tu. I, I zakleić dziurę specjalnym plastrem. Kolendra w ziarnach. No ona pewnie powędruje do młynka. Hilfe! Ja byłem kontrolerem i sprawdzaczem samozwańczym, natomiast tutaj mamy prawdziwą kontrolę jakości. No, w tym wypadku nie trzeba niczego dziurawić, trzeba po prostu oglądać kawałki cynamonowej kory. Pani je segreguje i odrzuca te brzydsze. A notabene potop kolendry w ziarnach został zatamowany. Najpopularniejsze są rzecz jasna przyprawy oraz ich mieszanki pakowane w torebki. Tutaj w ciągu jednego dnia e, można wyprodukować milion takich torebek. Na nich napisy różnojęzyczne, no bo na różne rynki to trafia. Tutaj czarny pieriec, czyli to idzie do Rosji. Ale niezależnie od tego, gdzie takie przyprawy są wysyłane, powstają 
tylko i wyłącznie w jednym miejscu. Volker zdąży pod Wiedniem. Niektóre przyprawy pakowane do szklanych jednorazowych błynków to pomysł firmy z początku XXI wieku. No, nikogo nie trzeba przekonywać nad wyższością świeżo zmielonego pieprzu nad pieprzem, który kupuje się już zmielony. Ale spytacie się, a po co sól w młynku? Oczywiście to ma pewne znaczenie, jak się na przykład soli pomidora, bo można regulować grubość zmielenia. Ale zupa przecież, czy posolona młynkiem, czy posolona solą z woreczka, smakuje tak samo. Ja odpowiadam, owszem, ale ja to mam na stole, dlatego że ja jeżdżę po całym świecie i dużo wygodniej jest mieć ze sobą młynek z solą niż worek soli. Poza tym... Taki młynek jest seksy. Zwłaszcza jak jest na nim napisane po chorwacku. Drodzy Państwo, jesteśmy w firmowych biurach, na firmowych korytarzach. Mówię jesteśmy, ponieważ ze mną jest pan Erwin Kotani, czyli czwarte pokolenie, licząc od Janosza, założyciela firmy. E, Herr Erwin, e, Kotani is a uh, steel family company, but uh, there is uh, also a global company. How, how it is possible in today's world? So I think we have some advantages as a family-owned company. As a first flexibility, what we are using, we take the chances when they are there. We have a flat organization and uh, we can uh, take it in really quite quick time. Then we also leave our values. We have a special value of family spirit, of course, in a family-owned company and um, this family spirit try to live with treating the people respectfully and also, let us say, appreciative. Yeah. And then finally, of course, it also depends on my person. I try to give the people as the owner a good picture of so that course. they are motivated to work for me. And I also have another option that uh, I can even come if everything is over uh, with any discussion from high management. If I call somebody and I say I'm the owner, I would like to repeat once again this topic, yeah. they give me the term and I hope I can solve it. You are an Austrian company. Uh, your headquarter, only one uh, production line is in Austria. So uh, Austrian market is your market, but uh, your spices uh, are uh, practically now selling all over the world. And each country has a different uh, uh, expectation of uh, spices of food. So what do you think? what uh, Polish market needs. So, um, of course, we have to look in each country on the national dishes, and this yeah. is what we're also doing in Poland. And uh, we divide the spices in between main spices and spice mixes. In main sure. spices, there is some special product. Uh -huh. What we do not even use a lot here in Austria, this is piment or called Old Spice. Old Spice? Yeah. Uh -huh. It is in a lot of uh, dishes in Poland, and therefore it is in the ranking quite on the top. And of course, what we have to do, we have to look to the national dishes, as already mentioned, and to make the right mixes for that. If it is bigos, or if it is barsch, or if it is uh, kakufka. So we have a lot of um, spice mixes exactly yes, for the meals. You are totally right. I was looking for all spice in Croatia, for instance, and practically doesn't exist. Right. In Austria, I think Lebkuchen, uh, some some gingerbreads, uh, you are using that, but not, not so often uh, like yeah, in Poland. because people do not even know that they eat the old spice because in a mix, uh, yeah, because uh, they no, don't know how to use it. Yeah, yeah. Uh, okay. Uh, spices are your passion. Uh, have you got uh, your really favorite spice or favorite spices? Yeah, I think I like all my spices, yes, of because course. my job, but I also really like them. But there's one special product, uh, which is vanilla. Uh -huh. There's a special story behind uh, vanilla, the processing, the planting, and the flower itself. Vanilla is an orchidee flower, which is one of the nicest flowers in the world. And uh, the processing, and after the processing, is also uh, a little bit uh, special, yeah, because the pollination has to be done by human being. There is no no bee, there is no bird who can do that. And after the crop, it is also 
uh, very interesting how they process uh, yeah. the vanilla because you crop it in a green color and then you have to make the flavor and of course also the brown color out of it. And this means cooking and putting into clothes, fermenting. This is really somehow secret and sophisticated, very, very sophisticated, sophisticated yeah. You need experience for that, uh, absolutely. And yeah, I think the taste is and, for a lot of people. And of course, there is no vanilla in vanilla rose button. A very famous oh, there is no Viennese, vanilla. This is Viennese just the wording, yes, <laughs> yeah. from us. Yeah, exactly. <laughs> thank you very much for your kindness. Uh, thank you very much for being here. Uh, it's a beautiful experience. Thank you. Thank you too for coming. Thank, thank you. you very much. Dzielnica Neustift, jedna z winiarskich części Wiednia. Wszędzie w nich spotkacie coś takiego wiszącego przed wejściem do wielu domostw. To mianowicie Buschenschank, pęczek jedliny. Otóż na podstawie przywileju z czasów cesarzowej Marii Teresy w ten sposób winiarze oznaczają miejsca, w których mogą podawać publiczności swoje wino. No i właśnie do takiego miejsca zmierzam. Zatem wiemy już, co to jest Buschenschank, ale przed czym wisi Buschenschank? No przed winiarnią, ale jak się w miejscowej terminologii coś takiego nazywa Heuriger. Jest to dość specyficzna winiarnia, mianowicie chodzi o miejsce, które sprzedaje przez siebie zrobione wino. Jak mamy termin Heuriger, to oznacza to, że jesteśmy po prostu u winiarza, który poi, ale również karmi, a ja po jej karmię, no i za chwilę nakarmię Was również, choć wirtualnie tylko. Winnice są już tutaj, zatem wino, które mam w kieliszku, zrodziła ta ziemia. To jest zresztą wino bardzo specyficzne, mianowicie wiedeński wynalazek, Gemischterzatz, czyli kuparz, ale zrobiony bardzo specyficznie. Normalnie osobno winifikuje się różne szczepy, a potem je kuparzuje, czyli miesza. Natomiast tutaj, gdy często winiarze mieli obok siebie małe fragmenty parcela, na nich na przykład Grinera, Weltlinera albo też Gelber Muscatellera, to po prostu razem to poczęli zbierać i razem winifikować. Zatem jest to kuparz, ale razem winifikowany w jednym tanku. Co w tym jest? No, nikt już tego nie wie. Znaczy winiarz wie, ale na etykiecie jest napisane tylko Gemischterzast. E, cudowne miejscowe wino. Potrawa e, no, z repertuaru oczywiście wiedeńskiego, ale potrawa, której nie byłoby, gdyby nie ten marsz papryki w proszku, o której dzisiaj opowiadam. E, potrawa, która jest austriacka, choć tak naprawdę jest zaczerpnięta z repertuaru węgierskiego. Ona się nazywa Erdapfel, gulasz, Erdapfel, ziemne jabłko. Austriacy tak mówią e, na ziemniaki, nie kartofel, tylko Erdapfel. E, no i dobra, tutaj już mam e, dość rozgrzany tłuszcz, zwykły olej i teraz e, w drobną kosteczkę pokrojony szpek, czyli mięsny boczek, tutaj wędruje. E, I teraz do tego idzie od razu drobno posiekana cebula, biała albo żółta, nie czerwona e, i trochę czosnku. I to się teraz musi ładnie zrumienić. To ma nazwę gulasz. E, jak już wspominałem, e, pewnie i do znudzenia. Na Węgrzech guliasz to zawsze zupa. Natomiast Austriacy i reszta świata e, przekształcili to e, i gulaszem nazywają coś, co zupą nie jest, a co zawsze ma w sobie paprykę. Zresztą papryka będzie kolejnym elementem, ale najpierw niech się to zrumieni. Skoro już tutaj jesteśmy, to zobaczcie na te różane krzewy. Nimi obsadzony jest brzeg winnicy, czyli mamy do czynienia z tak zwaną uprawą racjonalną. Jeśli szkodnik pojawi się tutaj jakiś, to najpierw będzie na różach, więc nie ma powodu pryskać winnicy bez potrzeby. Rzut oka na patelnię, no tutaj również mamy do czynienia z racjonalnym gotowaniem. To się zrumieniło i teraz ten cudowny, radosny, podniosły moment. Mianowicie trzeba do środka wsypać paprykę w proszku. 
ona się musi w tym aromatycznym tłuszczu rozpuścić, ale nie można jej przypalić, ona się nie może skarmelizować. Zatem niektórzy zdejmują w tym momencie naczynie z ognia, ale ja sobie poradzę inaczej. Dużo papryki, to musi być czerwone jak robotniczy sztandar. I teraz trzeba to szybciutko zamieszać. I już na patelni powinien znaleźć się jakiś płyn. Płyny będą dwa. Po pierwsze ocet. No nie spirytusowy, tylko ocet jabłkowy. Słyszycie, jaka temperatura. No teraz już mamy gwarancję, że się nic nie przypali. Po drugie, musi tutaj znaleźć się woda. Wody nie za dużo, to nie jest zupa. E, I teraz, teraz mamy tutaj ziemniaki. Ziemniaki nie mogą być zbyt mączyste, one nie mogą się rozpaść. Je trzeba pokroić na ćwiartki i za chwilę znajdą się w środku. Niech tylko płyn zacznie się gotować. Czas na kolejne przyprawy, no identyczne jak w wypadku gulaszu mięsnego, czyli kminek. E, dodam mniej kminku takiego, który nie jest zmielony w ziarnach, bo ja wiem, że niektórym z Was obecność kminku przeszkadza. Im bardziej na północ w Polsce, tym więcej kminkofobów, ale jak się użyje kminku mielonego, to wówczas ludzie nie wyczuwają e, tych ziarenek w ustach i ten kminek mniej im przeszkadza. No więc trochę kminku mielonego i majeranek. On również jest konieczny. Majeranek przed użyciem zawsze warto jest rozgnieść w dłoniach, żeby te olejki eteryczne się uwolniły. Ponieważ dłonie mam czyściutkie jak sen dziecka, więc robię teraz tak. To zaczyna się gotować. Bardzo dobrze. Kolejna rzecz. Pasta pomidorowa, mianowicie koncentrat pomidorowy. Mówiąc precyzyjniej, mniej więcej tyle. Kopiata łyżka. I zaczekajmy 5 minut. Niech to zacznie intensywnie wrzeć. Wiele razy powtarzam, że nie wolno dodawać mąki do gulaszowego sosu. Chodzi o to, by tej cebuli było tyle, by ona rozpadając się sos zagęściła. No już widać, że ten sos będzie gęsty. Więc co teraz? No teraz już tylko parę kroczków. Mianowicie do środka wędrują ziemniaki. Do środka wędruje sól. Jeszcze potem oczywiście skorygujemy smak i ewentualnie się to e, doprawi solą do smaku. Trochę świeżo zmielonego pieprzu i tak naprawdę cierpliwość. Mianowicie przykrywamy i czekamy. Ponieważ czekamy na gulasz, no więc mogę Państwu wyjaśnić teraz, na czym polega idea buszenszanku w Well Heurigera. Otóż są to miejsca rodzinne. To akurat e, prowadzi familia Furgasl Huba. E, na początku można było w takich miejscach sprzedawać wyłącznie wino. E, potem można było tam przynosić swoje jedzenie. Stąd wino podawano w takich kufelkach, bo ludzie tłuścili sobie łapy wałową. Potem pojawiły się bufety i samoobsługa. No tutaj też mamy bufet. W tych bufetach wieprzowina nakminkowana, pieczona, tam wieprzowina peklowana, tutaj pieczeń wieprzowa ze skórką chrupiącą, naciętą, mnóstwo słodkości. Z czasem zaczęto dopuszczać obsługę kelnerską, ale tak czy inaczej jest to istota wiedeńskiej kuchni, bowiem są tu tylko dania klasyczne i jest tylko wino, które produkuje się po prostu na miejscu. Wyszęk i jedzenie, winiarnie, w których karmią. O to przecież chodzi. To zrobiłem ja. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Jednorodny, gęsty sos. Ziemniaki, które się nie rozpadły. I to jest naprawdę 
to jest naprawdę doskonałe. Jeśli e, nie chcecie boczku, to można go tutaj nie dodawać. Rzecz arcyprosta. No ale to e, zrobili w Heurigerze. Zatem mamy absolutną e, klasykę, mianowicie kartofel albo też erdapfel salat i winer sznycla. W sałatce ziemniaczanej mamy zarówno olej, jak i ocet, więc też e, dodatkowa dawka e, zarówno octu, jak i oleju, jeśli by ktoś, ktoś chciał doolejować i dooctować. I w tym wypadku te ziemniaki muszą być e, jak najmniej mączyste, sałatkowe, takie, żeby były jędrne i nie rozleciane. Mm, ale dobra. Mm, nie są przekwaszone. W Niemczech bardzo często kartofel salat jest jak dla mnie zbyt octowa. W Austrii to zdarza się rzadziej. No i no, tak, to jest porcja na jedną osobę. Chodź tu serwetko. Słychać, słychać, jak chrupie pięknie. Kwint esencja wiedeńskości. Moi drodzy, mam nadzieję, że ta dzisiejsza opowieść była dla Was równie pouczająca, jak jest dla mnie, bo historia przypraw to po prostu część naszej historii to fragment naszej kultury. Więc trzymajcie się ciepło i niech żyją przyprawy.